ప్రపంచాన్ని గడగలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనూ విజృంభిస్తుంది ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దీని నివారణకు పలు మార్గాలను అన్వేషిస్తుంది అయితే కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో విశాఖ జిల్లాలో నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులపై భాజపా ఎమ్మెల్సీ పివిఎన్ మాధవ్తో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి కరోనా మూడాక్షరాల మహమ్మారి ప్రపంచ దేశాలని గడగలాడిస్తూ అనేక ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్న తరుణంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాగే కేంద్రంలో కూడా కరోనా నివారణకు లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి అయితే ఈ లాక్డౌన్లో భాగంగా ప్రజలు కూడా నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపును స్వాగతించారని చెప్పాలి దానిలో భాగంగా ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ను ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపును గౌరవించి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు లాక్డౌను వాళ్ళు నిర్వహించారని చెప్పాలి అయితే విశాఖపట్నంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇరవై కరోనా కేసులు మనకి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విధానాలను చూస్తే మరి కరోనా నివారణలో జిల్లా యంత్రాంగం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుందన్న దానిపై మనకు అర్థమవుతున్న అంశం ఇప్పటికే పది కరోనా కేసులు డిశ్చార్జ్ అయిన విధానం ఇంకా పది పది కేసులు వై చికిత్స పొందుతున్నట్లు మనకి వైద్య యంత్రాంగం మన ప్రకటనల ద్వారా తెలిసి ఉన్నాం అయితే దీనిపై మాట్లాడేందుకు మన విశాఖ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మనం కొన్ని విషయాలు చర్చిద్దాం సార్ చెప్పండి విశాఖపట్నంలో ఇరవై కేసులు కరోనా కేసులు ఉన్నాయని గతంలోనే మన ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అయితే ఈ ఇరవై కేసుల్లో పది కేసులు ఆల్రెడీ చికిత్స అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అయ్యారని తెలిసింది అయితే ఇంకా పది కేసులు ప్రస్తుతానికి చికిత్స పొందుతున్నాయి అయితే పది కేసుల్లో ప్రస్తుతానికి ఉన్న విశాఖపట్నంలో రెడ్ జోన్గా ప్రకటించే విధానం ఈ పది కేసులకి ఈ రెడ్ జోన్కి ఏ విధంగా మీరు చూస్తారు ముఖ్యంగా ఏవైతే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇచ్చిన ప్రోటోకాలు అలాగే మన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంబంధించిన ఏవైతే విధానం ఉందో క్వారంటైన్ పీరియడ్ ఎంత ఉండాలి అలాగే ఐసోలేషన్ పీరియడ్ ఎంత ఉండాలి దాని తర్వాత పాజిటివ్ కేసుల పైన ఏ విధంగా టెస్టులు చేయాలి ప్రతి పాజిటివ్ పేషెంట్ మూడు సార్లు టెస్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ సార్ పాజిటివ్ వస్తే మూడు సార్లు టెస్ట్ అయిన తర్వాతే ఆయన పంపిస్తారు ఆ విధానం కూడా బాగుంది ఆ యొక్క ప్రతి పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తారు ఆ విధంగా కేసులు ఉన్నాయి విశాఖపట్నంలో మొదటి కేసు కూడా విశాఖపట్నంలో నమోదు అవడం జరిగింది దాని ద్వారా దాని తర్వాత పక్కన పద్మనాభంలో నమోదు అవడం జరిగింది వాళ్ళ ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న రావడం జరిగింది మొత్తం విశాఖపట్నంలో నమోదైన ఇరవై కేసులు కూడా ఎవరికో లింక్ ఉండి అంటే ఏ విధంగా మర్కజ్ నుంచి కానీ ఫారెన్ రిటర్నేస్ కానీ ఈ విధంగానే మనకి కేసులు వచ్చాయి ఏది కూడా కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్ఫర్ లేదు ఒక కేసే పాయకరాపేట సంబంధించి పక్కన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దానికి అనుకోవటం మనకు పంపించడం జరిగింది ఆ కేసు తప్ప మిగతా అన్ని కేసులు కూడా దానికి నేపథ్యం దానికి ఏదైతే ట్రీ ఉందో కనెక్షన్ ఉందో ఆ కనెక్షన్తో కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఈ ఈ విషయంలో విశాఖపట్నంలో ఆల్రెడీ పది మంది డిశ్చార్జ్ అవ్వటం ఇంకొక ఐదుగురు నెగిటివ్ వచ్చింది రిపోర్టు ఇవాళ ఫైనల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది వాళ్ళు కూడా డిశ్చార్జ్ అయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది కనుక విశాఖపట్నంలో కొత్త కేసు పది రోజులు బట్టి లేదు అంటే ఇది ఒక మంచి పరిణామంగా మనం భావించవచ్చు అయితే కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ దశలో ఉంది ఎలా ఉంది అనేది మనం తప్పకుండా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది పేషెంట్ జీరో ఫేజ్ అంటే పేషెంట్కి లక్షణాలు లేకపోయినా వ్యాధి సంక్రమించే అవకాశం ఉంది కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది ఇది అత్యంత కీలకమైన అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఫేజు ఈ ఫేజ్లో ప్రజలందరూ అత్యంత జాగ్రత్తగా వహించి అనేక రకాల శ్రద్ధలు ఏవైతే కోవిడ్ సంబంధించిన నివారణ చర్యలు చేశారో ఫేస్ మాస్కులు కానీ గ్లౌజులు కానీ అలాగే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లాంటి ఇవన్నీ వీటి కారణంగానే అవుతుంది కనుక ఈ లాక్డౌన్ అత్యంత కీలకమైన లాక్డౌన్ పంతొమ్మిది రోజులు ఈ లాక్డౌన్ మనందరూ యజ్ఞంలా చేయాలి ప్రజలందరూ స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నారు ఈ పంతొమ్మిది రోజులు కూడా అంతే స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని మనం విజయం సాధిస్తాం తప్పకుండా కోవిడ్పై ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా భారతదేశం నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వం నిలుస్తుంది కనుక అందరూ ఆ విధంగా చేయాలని చెప్పి ప్రజలు కోరుకుంటున్నాం సార్ అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ పెంచినమాట వాస్తవమైనప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చేటప్పటికీ కొంత అటు ఇటు బ్యాలెన్స్డ్గా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న విధానం చూస్తుంటే మీరు ఎలా చూస్తారు ముఖ్యంగా పక్క రాష్ట్రాలు తెలంగాణ కానీ ఒరిస్సా కానీ లాక్డౌన్ పొడిగించక ముందే మేము పొడిగిస్తాం ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు పెడతామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడ కేసులు ఏ రోజుకు ఆ రోజు పెరుగుతున్న తీరు చూసి మేము కూడా పొడిగిస్తామని చెప్తే బాగుండేది అయితే ఇది చెప్పకుండా కొత్తగా వచ్చిన ఎలి ఎలక్షన్ కమిషనర్ ద్వారా ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు నిర్వహించుకుంటాం అని చెప్పడం ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క దుందుడుకు వైఖరి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం తప్ప ఇంకేమి కనిపించలేదు ప్రజా సంక్షేమం అలాగే ప్రజా ఆరోగ్యానికి మించింది ఇంకోటి లేదు ఏ పనైనా పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉంది ఆ విధంగానే చేయాలి అదే కరెక్ట్ పద్ధతి
కొనసాగించే నేతృత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదే లాక్డౌన్ కొనసాగించాలి గ్రీన్ జోన్లో కూడా మేము మా కోరేది ఇరవైవ తారీఖు తర్వాత కొన్ని వెసులుబాట్లు ఇస్తున్నారు వాటిని కూడా కఠినంగా వెసులుబాట్లు ఇవ్వాలి తప్ప పూర్తిగా స్వేచ్ఛను ఇవ్వకూడదని చెప్పి మేము కోరుకుంటాం ఆ విధమైన ప్రయత్నం దీంట్లో ఒక నేతృత్వం కూడా ఆ విధంగానే కఠినంగా ఉండాలి లేకపోతే ఇది అత్యంత కీలకమైన సమయం ఈ సమయంలో కానీ స్ప్రెడ్ అయితే ఎవరు ఏం చేయలేరు మన దగ్గర చాలా తొందరగా స్ప్రెడ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మన ఇల్లన్నీ దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి అనేక మంది కలిసి సమూహాలుగా నివసిస్తాం కలిసి బయట తిరుగుతాం కనుక కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్ఫర్ ఈరోజు వరకు అయితే దేవుడు దైవాలు లేదు రేపు కానీ అది వస్తే ఎవరు కూడా మనం కాపాడే పరిస్థితి ఉండదు కనుక వేల సంఖ్యలో పేషెంట్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కనుక నివారణ ఒకటే మన దగ్గర ఉండే ఆయుధం కనుక ఆ విధంగా నివారణ చర్యలు పాటించాలని ప్రజలు కోరుతున్నాం దాంట్లో అతి ముఖ్యమైనది ప్రధానమంత్రి ఆయుష్ ప్రోటోకాల్ని పాటించమన్నారు ఏదైతే ఆయుర్వేద యునాని యోగ అలాగే సిద్ధ హోమియోపతి ఉందో వీటికి సంబంధించిన ఏవైతే ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో నివారణ చర్యలు ఉన్నాయో వాటిని అవలంబించమని చెప్పారు కనుక తప్పనిసరిగా ప్రజలందరూ కూడా ఆయుష్ ప్రోటోకాల్ని అవలంబిస్తూ నివారణ ద్వారా కోవిడ్పై విజయం సాధిద్దాం ఈ కరోనా సమయంలో లాక్డౌన్ సమయంలో పేదలను ఆదుకోవాలని ఆయన ఒక పిలిపించారు దాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎలా ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తుంది ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారు కార్యకర్తలందరికీ పిలుపు ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే మా రా జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మణ్ గారు పిలుపు ఇవ్వటం జరిగింది ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి కార్యకర్త తన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండే ఐదుగురు తక్ సరాసరి ఐదుగురు పేదవాళ్ళని ఆదుకునే విధంగా మీరు ఆహార పొట్లాలు ఇవ్వటం కానీ వాళ్ళకి సంబంధించి రేషన్ ఇవ్వటం కానీ ఏదైనా ఆర్థికంగా లేకపోతే మెడికల్ సంబంధించిన ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి ఎంతమందికి ఎంత వీలైతే అంతమంది చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా మా కార్యకర్తలందరూ కూడా అనూహ్యంగా స్పందించి అప్పటికే స్వచ్ఛందంగా బయలుదేరారు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల కూడా కార్యకర్తలు బయటకు వచ్చి అందరికీ కూడా నివారణ చర్యలు చెప్పడం కానీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ రోడ్డు మీదకి రావద్దని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పడంతో పాటు పేదవాళ్ళందరికీ ఆహార పొట్లాలు ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే మేమే పార్టీ పరంగా అనుకున్నాం మోడీ కిట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇది ప్రభుత్వం కాదు పార్టీ అనుకున్న ఇది మోడీ గారికి అయితే మోడీ కిట్ని పెట్టడం ఇష్టం లేదు అయితే ఇది పార్టీ పరంగా చేస్తున్నాం కనుక అది మోడీ కిట్గా ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మేము ఆ పేరు పెట్టి సుమారు లక్షలాది మందికి ఇవ్వటం జరిగింది ఎవరికైతే రేషన్ రాని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవరైతే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే అనేక మందికి ఆహార పొట్లాలు ఇవ్వటం అలాగే మాస్కులు అలాగే మిగతా అవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం ఆ విధంగా దేశవ్యాప్తంగా కార్యకర్తలందరూ కూడా నిలబడి ఆ విధంగా పనిచేస్తూ ఈ కరోనా మహమ్మారిపై పార్టీ తనంతట తానుగా ముందుకు వచ్చి పనిచేసిన తీరు అద్భుతం సార్ అయితే హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఇంగ్లీష్ మీడియం మీద మీరు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం మీరు హర్షం వ్యక్తం చేసిన మాట వాస్తవం అయితే దీన్ని ఎలా మీరు చూస్తున్నారు ముఖ్యంగా పాలకులే ప్రజా భాషని రద్దు చేయటం అనేది ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో జరగలేదు భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటిసారి జరిగింది అంటే మన భాష పట్ల అవగాహన ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమీ లేదనేది నిదర్శనం అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకున్నారు కదా మీ కూడా మీ పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా కనుకనే ఇంగ్లీష్ మీడియం కొనసాగిస్తున్నాను ప్రజా అభిష్టం మేరకు అని అయితే ప్రజలు ఆ విధంగా అనుకున్నా కూడా ప్రజలు అనుకుంటారు ప్రజలకు అనేకం కావాలి ఏవైతే ఉన్నాయి విషయాలు చాలా విషయాల పట్ల వాళ్ళకి అవగాహన లేక చేస్తారు కానీ పాలకులు మాత్రం వాళ్ళ ప్రజా భాష ఏదైతుందో దాన్ని పెంపొందించే ప్రయత్నం చేయాలి లేకపోతే మన భాష మృత భాషగా మారుతుంది మాధ్యమం ద్వారా ఏంటి ఉనగొరుతుందంటే భాషా వికాసం మాధ్యమం ద్వారా అవుతుంది మనకి సాంఘిక శాస్త్రం కానీ గణిత శాస్త్రం కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన మాధ్యమంలో చదువుకోవడం ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా మన భాష వికసిస్తుంది కేవలం మనం భాష నేర్చుకోవటం వల్ల వికసించదు ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా ఈరోజు ప్రపంచంలో ముందుకు వెళ్ళాయంటే అగ్రగామి దేశాలు అయ్యాయంటే ఏ దేశం తీసుకొని ఎగ్జా ఇంగ్లాండు అమెరికా తప్పించి మిగతా దేశాలన్నీ కూడా వాళ్ళ మాతృభాషలోనే ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ అయ్యాయి కనుక ఈ విషయాన్ని గమనించి మనం కానీ మాతృభాషలో అభివృద్ధి చెందబోతే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఆ విధంగా నిండిపోతుంది భారతీయ భాషలో ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతం వాళ్ళ భాషను పెంపొందించుకుంటే ప్రపంచంలో అగ్రగామి అవుతాం అది తప్ప ఇంకోటి కాదు మనకి సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం పెరగాలి అంటే మాతృభాషలో అవుతుంది ఇటువంటి అనేక విషయాలు అందరు చెప్పడం జరిగింది ఈ మధ్య కొత్త విద్యా విధానం కూడా దేశంలో వచ్చింది స్వయంగా కస్తూరి రంగన్ గారు ఆ దానికి నేతృత్వం వహిస్తూ అనేక మంది విఘ్నులు ఉన్నారు అనేక రకాల ల్యాబ్స్ సైంటిఫిక్ ల్యాబొరేటరీస్ నుంచి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ అందరూ దాంట్లో సభ్యులు వాళ్ళందరూ చెప్పిన అదేంటంటే కొత్త విద్యా విధానంలో ప్రీ స్కూల్ ప్రైమరీ స్కూల్ ప్రీ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో మనకి కిండర్ గార్డెన్
నేర్చుకునే విధంగా ఫండమెంటల్ రైట్ ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్న నేపథ్యంలో ఇవన్నీ నేతృత్వంలో మాతృభాష వికాసం కోసం ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలి కానీ లోపభూయిష్టంగా అవగాహన రాహిత్యంగా ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని నిర్బంధంగా రుద్దే ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేసింది ఈ ప్రభుత్వ విధానం ఏంటి అంటే రైట్ టు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అవర్ గవర్నమెంట్ పాలసీ అని అత్యంత దారుణంగా మాట్లాడిన విద్యాశాఖ మంత్రి చాలా దురదృష్టకరం కనుక ఈ నేపథ్యంలో మన మాధ్యమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లే నేతృత్వంలో హైకోర్టు తీర్పు ఈ ప్రభుత్వానికి చంపపెట్టుగా ఉంది తప్పకుండా వీళ్ళు కనువిప్పు కలిగించి మాతృభాష వికాసం కోసం కృషి చేయాలని కోరుతున్నాం అయితే లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు అయితే ఈ పంతొమ్మిది రోజులు కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి లాక్డౌన్ పాటిస్తే కరోనా నివారణ సాధ్యమని మన ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ గారు చెప్తున్నారు అయితే ఈ కరోనా నివారణలో ప్రతి ఒక్కరు సహకారం ఉండాలనేది మాధవ్ గారి ఆలోచన కెమెరామ్యాన్ మూర్తితో సుధాకర్ నైన్టీన్ న్యూస్